വ്യൂവേഴ്സ് അസ്സാം വലൈക്കും ഞാനിന്നൊരു ഹെൽത്തി റെസിപ്പി ആയിട്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത് അതായത് മഴ ഇങ്ങനെ പെയ്ത് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കർക്കിടക മാസം തുടങ്ങി ഈ ഒരു മാസം പ്രത്യേകിച്ചും മുമ്പുള്ള ആൾക്കാർ ഒരുപാട് അതായത് ബോഡി ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തൊരു മാസം ഇത് പക്ഷെ അതിനെപ്പറ്റിയൊന്നും എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയില്ല എന്തായാലും എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മയിൽ മുമ്പ് മുതലേ ഇങ്ങനെ കർക്കിടകത്തിലെ കോരിച്ചെറിയുന്ന മഴയത്ത് അത് രാവിലെ എണീച്ച് കുടിക്കുന്ന രുചികരമായ അതിലേറെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉലുവക്കഞ്ഞി ഇന്നും മനസ്സിലുണ്ട് മാത്രമല്ല ആ ഒരു ശീലം ഇന്നും തുടർന്നു പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊന്ന് നിങ്ങളായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ച് എന്തായാലും നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം ഇന്ന് സൗകര്യത്തിൽ എൻ്റെ കിറ്റ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷേ മുമ്പൊന്നും അങ്ങനെയല്ല അതിനൊരു നിശ്ചിത അളവുണ്ട് അതിനനുസരിച്ച് കടയിൽ പോയി വാങ്ങി വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നും ഇത് ഉണ്ടാക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ശീലമില്ലാത്ത ചില സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവർക്ക് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇതിൻ്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള അളവും അതുപോലെ തന്നെ എന്തൊക്കെ സാധനങ്ങളാണ് വേണ്ടിയെന്നൊക്കെ ഇതിൽ ശരിക്ക് കാണിക്കാം ഇതിൽ ആദ്യം തന്നെ കാണിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആയ ഉലുവ പിന്നെ നവര അരി ഇത് പിന്നെ നമ്മൾ സാധാരണ കഞ്ഞി വെക്കുന്ന ചെറിയ നെല്ലൂത്തരി മമ്പയർ മുതിര പിന്നെ കടലപ്പരിപ്പ് കടലപ്പരിപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കണം സാമ്പാർ പരിപ്പ് അതുപോലെ തന്നെ കറി വെക്കുന്ന പരിപ്പ് അല്ല പിന്നെ ചെറുപയർ ഇത് ചെറിയ ജീരകം മുത്താറി പിന്നെ എള്ള് ഉഴുന്ന് നല്ല കുത്തി വൃത്തിയാക്കിയ ഗോതമ്പ് കിറ്റിൽ നല്ല കുത്തി വൃത്തിയാക്കിയ ഗോതമ്പ് കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് കടയിൽ അന്വേഷിച്ചാലും അങ്ങനെ കുത്തിയ ഗോതമ്പ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഇതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ അളവ് ഏകദേശം സെയിം ആണ് ഏകദേശം ഓരോ പാക്കറ്റും കിറ്റിലുള്ളത് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാമിൻ്റെ പാക്കറ്റ് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വീതമുള്ള സെയിം സെയിം അളവിലുള്ള പാക്കറ്റാണുള്ളത് പക്ഷെ അതിൽ കുറച്ചും കൂടി കൂടുതലായിട്ട് ഉലുവ കാണുന്നുണ്ട് ഉലുവയാണ് അല്ലെ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് ഇപ്പം ഹെൽത്തിന് വേണ്ടി ശരീരത്തിന് ഒരുപാട് നല്ലതാ ഉലുവ എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് ഇതിൽ കുറച്ച് ഉലുവേൻ്റെ അളവ് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് കുറവായിട്ട് ഇതിൽ കാണിക്കുന്നത് എള്ളും ചെറിയ ജീരകവും അത് ഒരു നൂറ്റി അൻപത് ഗ്രാം വീതമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ലൂസിൽ വാങ്ങുമ്പോൾ ആ ഒരു അളവിൽ വാങ്ങിയാൽ മതി അപ്പം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനുള്ള സൗകര്യത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഓരോ പാക്കറ്റും ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു ഡബ്ബയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒന്നിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം കൈകൊണ്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കാരണം നമ്മൾ ഇത് ഒന്നിച്ചാണ് അളന്നെടുക്കുന്നത് ഉണ്ടാക്കാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഒന്നിച്ച് അളന്നെടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എത്രയാണോ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ഓരോ വീട്ടിൽ എത്രയാണ് ആവശ്യമുള്ളത് അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ എടുക്കുക ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ പാക്കറ്റിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ മിക്സ് ചെയ്യാതെ വെക്കുന്നത് മുത്താറിയാണ് മുത്താറി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് കുതിർത്തി വെച്ചിട്ട് അരച്ച് പാലെടുത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് വെള്ളം അതായത് ശർക്കര പിന്നെ തേങ്ങാപ്പാൽ വേണം അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് നെയ്യ് അപ്പം ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി എനിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മളിത് രാവിലെയാണ് കുടിക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി ചിലരൊക്കെ തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ വേവിച്ച് വെച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ജസ്റ്റ് തേങ്ങാപ്പാലും ശർക്കരയും ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യാം ഇല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ തലേന്ന് രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ റെഡിയാക്കി എടുത്താലും മതി അപ്പം എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഉലുവയൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ചധികം സമയം നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കണം അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു എട്ട് മണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും നമ്മൾ സോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വെക്കണം അപ്പം ഞാൻ തലേന്ന് രാത്രി കുതിർത്ത് വെച്ച് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേ നന്നായി കുതിർന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മളിത് കുക്കറിലാണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അതിന് വേണ്ടി നന്നായി കഴുകിയതിന് ശേഷം കുക്കറിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം മുമ്പൊന്നും ഇങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ മുമ്പൊക്കെ തലേന്ന് രാത്രി തന്നെ അടുപ്പത്തിട്ട് പിറ്റേന്ന് രാവിലെ ആകുമ്പോഴേക്ക് ചെറിയ തീയിൽ നന്നായി വന്തുടഞ്ഞ് വരിക അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മൾ കുക്കറിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു
അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചെറിയ പിടി മുത്താറി മുത്താറി പെട്ടെന്ന് കുറുകി വരുന്നതായതുകൊണ്ട് കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അതുപോലെ തന്നെ ഇത് രണ്ടും ഒന്നിച്ചെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മുത്താറി കുറച്ചായതുകൊണ്ട് അത് മാത്രം മിക്സിയിലിട്ട് അടിച്ച് പാലെടുക്കാൻ ചിലപ്പം ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ തേങ്ങേൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നന്നായിട്ട് അടിച്ച് പാലെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി ഒന്നിച്ച് മിക്സാക്കിയതിന് ശേഷം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ചേർത്ത് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് അടിച്ചെടുക്കാം അതിന് ശേഷം ഒരു അരിപ്പയിലേക്ക് ഒഴിച്ച് നമുക്ക് പാൽ പിഴിഞ്ഞെടുക്കാം അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ പാലൊക്കെ റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് ശർക്കരയാണ് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ശർക്കര ഒരുക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഓരോരുത്തരുടെ മധുരത്തിൻ്റെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് എടുക്കാം ഞാനിവിടെ എട്ട് പീസ് ശർക്കര എടുത്തത് ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായി ഉരുക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഉലുവക്കഞ്ഞി നല്ലോണം വെന്ത് അതുപോലെ തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ വെറ്റ് റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് നന്നായിട്ട് ഉടച്ചു കൊടുക്കാം ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ നന്നായി ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ച ശർക്കര ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ പിഴിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വെച്ച തേങ്ങാപ്പാൽ കൂടി ഈ സമയത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ലുവക്കഞ്ഞി ഏകദേശം ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേജ് ആയിട്ടുള്ള തൂമിച്ചെടുക്കലാണ് ബാക്കിയുള്ളത് അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് വലിയ സോസ് പാൻ എടുത്തതിന് ശേഷം അതിലേക്ക് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നെയ്യൊക്കെ നന്നായി മെൽറ്റായി ചൂടായി വന്നതിന് ശേഷം കുറച്ച് കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ചെറിയുള്ളി ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് നന്നായി മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഉള്ളി നന്നായി മൂത്ത് ചുവന്ന് വന്നതിന് ശേഷം നേരത്തെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ച ഉലുവക്കഞ്ഞി ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം എന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം കൂടുതൽ തിളച്ചു പോരുത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ നല്ല ചൂടോട് കൂടിയ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള അതിലേറെ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ഉലുവക്കഞ്ഞി ഇവിടെ റെഡിയായി ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവക്കഞ്ഞി കുടിക്കാൻ പാകത്തിനുള്ള മഴ പുറത്തിങ്ങനെ പെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമെങ്കിൽ മറക്കാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഇൻഷാല്ല ഇനിയൊരു വീഡിയോയുമായി വരുന്നതുവരെ എല്ലാവർക്കും അസ്ലാം വലൈക്കും